শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি আব্দুল হাসান রূপম এই ভিডিও টিউটোরিয়াল থেকে আমি আলোচনা করব রিয়্যাক্ট হুক নিয়ে তো রিয়্যাক্টের যে হুকের বিষয়টি বা হুকের যে ফিচারগুলো সেই ফিচারগুলো এসেছে হচ্ছে রিয়্যাক্ট 16.8 ভার্সন থেকে অর্থাৎ আপনি যে রিয়্যাক্ট ভার্সন ইউজ করছেন সেই রিয়্যাক্ট ভার্সন যদি 16.8 এর কম হয় তাহলে কিন্তু আপনি হুক ব্যবহার করতে পারবেন না তো আপনি রিয়্যাক্টের কত ভার্সনে আছেন সেটা যদি আপনি দেখতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনি আপনার যে সোর্স ফোল্ডার সেই সোর্স ফোল্ডারের বাইরে এখানে কিন্তু প্যাকেজ ডট জেসন নামে একটা ফাইল আছে তো এই যে প্যাকেজ ডট জেসন নামে যে ফাইলটা আছে এই ফাইলের ভিতরে ঢুকলে এর মধ্যে যে ডিপেন্ডেন্সি ব্লকটা আছে এই ডিপেন্ডেন্সি ব্লকের ভিতরে আপনি দেখে নিতে পারবেন যে আপনি রিয়্যাক্টের কত ভার্সনে আছেন তো রিয়্যাক্টের এখন যে ভার্সনটা চলছে সেটা হচ্ছে রিয়্যাক্ট ভার্সন ষোলো দশমিক নয় অর্থাৎ আপনি যদি এখন রিয়েক্টর এনপিএক্স ক্রিয়েট নিউ অ্যাপ্লিকেশন যে কমান্ড সেই কমান্ড দিয়ে নতুন অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করেন তাহলে এই অ্যাপ্লিকেশনটি কিন্তু আপনার ষোলো দশমিক নয় যে ভার্সন এই ভার্সনেই চলে আসবে সুতরাং আমরা যদি এখন এনপিএক্স ক্রিয়েট অ্যাপ্লিকেশন রিয়েক্টরের নতুন অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করি কমান্ড দিয়ে তাহলে আপনারা একটু খালি ভার্সনটা চেক করে নেবেন যে আপনার ভার্সনটা ষোলো দশমিক আট কিংবা তার থেকে বেশি কি না তো এই প্রজেক্টটি আমি যখন তৈরি করেছি এই প্রজেক্টে কিন্তু আমার যে প্যাকেজ ডট জেসন এই প্যাকেজ ডট জেসনের ভিতরে আমার ডিপেন্ডেন্সি ব্লক এই ব্লকের ভেতরে আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমার রিয়্যাক্টের ভার্সন আছে ষোলো দশমিক নয় এবং রিয়্যাক্টের যে ডোম সেই ডোমেরও ভার্সন আছে আমার ষোলো দশমিক নয় তো যেহেতু আমার ষোলো দশমিক নয় ভার্সন অলরেডি আছে এ কারণে হুকের জন্য কিন্তু অতিরিক্তভাবে আলাদা করে এখানে ভার্সন আপডেট করার কোনো প্রয়োজন আমার নেই তো এটাই হচ্ছে প্রথম কথা যে হুক ইউজ করতে গেলে রিয়্যাক্টের ভার্সন অবশ্যই ষোলো দশমিক আট বা তার থেকে বেশি হতে হবে দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে আমরা রিয়েক্টের ভিতরে স্টেট এবং রিয়েক্টের যে অন্যান্য ফিচারগুলো আমরা ক্লাস কম্পোনেন্টের ভিতরে ব্যবহার করি আমরা যদি হুক ইউজ করি তাহলে সেগুলো আমরা ক্লাস কম্পোনেন্ট ছাড়াই আমরা ফাংশনাল কম্পোনেন্টের ভিতরেও ব্যবহার করতে পারব যেমন এর আগের ভিডিও টিউটোরিয়ালগুলোতে আমি কীভাবে স্টেট লিখতে হয় সেটা দেখিয়েছি তো স্টেট আমি যতবারই লিখেছি ততবার কিন্তু আমি স্টেট ফিচারটি লিখেছি ক্লাস কম্পোনেন্টের ভিতরে কোনোবারই কিন্তু আমি সেটা ফাংশনাল কম্পোনেন্টের ভিতরে লিখিনি বাট আমরা যদি হুক ইউজ করি তাহলে স্টেট সহ অন্যান্য যে ফিচারগুলো আছে এই ফিচারগুলো আমরা ক্লাস কম্পোনেন্ট ছাড়াও ফাংশন কম্পোনেন্টের ভিতরে লিখতে পারব আর আরেকটা বড় কথা সেটা হচ্ছে হুক কখনোই কিন্তু ক্লাস কম্পোনেন্টের ভিতরে কাজ করবে না হুক অলওয়েজ কাজ করবে হচ্ছে আমাদের যে ফাংশনাল কম্পোনেন্ট সেই ফাংশনাল কম্পোনেন্টের ভিতরে আর হুক ফাংশনাল কম্পোনেন্টের ভিতরে করবে কি ক্লাস কম্পোনেন্টের ভিতরে আমরা স্টেট শহরই একটা অন্যান্য যে ফিচারগুলো ইউজ করি সেই ফিচারগুলো আমাদেরকে এই হুক প্রোভাইড করবে এখন এই যে আমরা হুক ইউজ করব হুক ইউজ করার জন্য কিন্তু বেশ কিছু রুলস আছে তো হুক ইউজের ফার্স্ট রুল যেটা সেটা হচ্ছে বলা হচ্ছে যে অনলি কল হুকস অ্যাট দ্য টপ লেভেল অর্থাৎ আমরা যখন হুককে কল করব সেটা একদম টপে কল করতে হবে আমরা হুক হুক হুককে লুপের ভিতরে কিংবা কন্ডিশনের ভিতরে কিংবা অন্য কোনো নেস্টেড ফাংশনের ভিতরে কিন্তু হুককে আমরা ই করতে পারবো না কল করতে পারবো না হুককে কল করতে গেলে একদম রিয়্যাক্ট ফাংশনের যে টপ লেভেল সেই টপ লেভেলেই হুককে রাখতে হবে দেন সেকেন্ড কন্ডিশন বা সেকেন্ড রুল যেটা সেটা হচ্ছে রিয়্যাক্টের যে হুক সেটা অনলি কল হুকস ফ্রম রিয়্যাক্ট ফাংশন অর্থাৎ রিয়্যাক্ট ফাংশনের ভেতরেই কিন্তু শুধুমাত্র হুককে কল করতে হবে আপনি যদি মনে করেন যে আপনি জাভা স্ক্রিপ্টের যে রেগুলার ফাংশন আছে বা অন্য কোনো জায়গা আছে সেগুলো থেকে হুককে কল করবেন তাহলে কিন্তু আপনি পারবেন না শুধুমাত্র আপনাকে হুককে কল করতে হবে রিয়্যাক্টের যে ফাংশন কম্পোনেন্টস আছে বা ফাংশনাল কম্পোনেন্টস আছে সেটার ভিতর থেকে দেন আর একটা কন্ডিশন এখানে আছে সেটা হচ্ছে আপনি যদি হুক ব্যবহার করেন তাহলে আপনার যে নোট ভার্সন সেই নোট ভার্সন ছয় অথবা ছয়ের বেশি হতে হবে আর আপনি যে নোট প্যাকেজ ম্যানেজারটি ইউজ করছেন সেটি ফাইভ পয়েন্ট টু থেকে তার উপরে হতে হবে তো এখন ঘটনা হচ্ছে আমরা নোট জিএসের যে লাস্ট ভার্সনটা ইউজ করি সেটার ভার্সন কিন্তু এই ভার্সন ছয়ের থেকে অনেক উপরে সুতরাং এটা নিয়ে খুব বেশি কনসার্ন হওয়ার দরকার নাই আর হুক যদি আপনার ইনস্টল না হয় বা হুক যদি আপনার কাজ না করে সেক্ষেত্রে তো অবশ্যই আপনি আপনার যে প্যাকেজ ডট জেসন আছে সেই প্যাকেজ ডট জেসনের ভিতর থেকে আপনার ডিপেন্ডেন্সির ভিতরে রিয়েক্টের ভার্সনটা দেখে নেবেন তো সামাহ যদি রিয়েক্টের ভার্সন আপনার ষোলো দশমিক আটের কম হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আপনাকে কিন্তু এই ভার্সনটা নতুন করে আপডেট করে নিতে হবে তো ভার্সন নতুন করে আপডেট করার জন্য আপনি যে কাজটা করবেন সেটা হচ্ছে আপনি ইনস্টল রিয়্যাক্ট অ্যাট আপনি যদি অ্যাট লেখেন অ্যাট লিখে আপনি রিয়্যাক্ট কত ভার্সনে চাচ্ছেন এখানে কিন্তু সেটা লিখতে পারেন যে আপনি যদি ষোলো দশমিক আট ভার্সনে যেতে চান
তো এখন এই বিষয়টা মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা যদি রিয়েক্টের ভার্সন চেঞ্জ করি তাহলে রিয়েক্টের যে ডোম এই রিয়েক্টের ডোমের ভার্সনও কিন্তু আমাদেরকে চেঞ্জ করতে হবে তাছাড়া রিয়েক্ট ডোম ছাড়া রিয়েক্ট আবার কাজ করবে না আর একটা বিষয় এখানে মাথায় রাখতে হবে যে যদি আমরা ভার্সন চেঞ্জ করি সেক্ষেত্রে রিয়েক্টের যে ভার্সন সংখ্যা ষোলো দশমিক আট দশমিক শূন্য রিয়েক ডোমেরও ভার্সন সংখ্যা কিন্তু ঠিক সেটাই হতে হবে আপনি যদি এরকম করে ফেলেন যে রিয়েক্টের ভার্সন ষোলো দশমিক আট বাট রিয়েক্ট ডোমের ভার্সন হয়ে গেছে আপনার ষোলো দশমিক নয় সেক্ষেত্রেও কিন্তু আপনার এই জিনিসটা কাজ করবে না তো যাই হোক এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে হুকের যে বেসিক থটটা আমি সেই বেসিক থটটা নিয়ে আলোচনা করলাম আমি যদি একটু সামারাইজ করি তাহলে বিষয়টা এরকম হবে যে আমরা স্টেট সহ রিয়েক্টের অন্যান্য যে ফিচারগুলো আমরা ক্লাস কম্পোনেন্ট ছাড়া ইউজ করতে পারি না বা সবসময় ক্লাস কম্পোনেন্টের ভেতরেই ইউজ করতে হয় আমরা করতে পারবো কি হুক ব্যবহার করে সেই ফিচারগুলো আমরা ইচ্ছে করলে ফাংশনাল কম্পোনেন্টের ভেতরেও ব্যবহার করতে পারবো আর ফাংশনাল কম্পোনেন্টের ভেতরে যখন আমরা ক্লাস ক্লাস কম্পোনেন্টের ফিচারগুলো ব্যবহার করব সেক্ষেত্রে আমাদের প্রয়োজন হবে হুক আর হুক শুধুমাত্র ফাংশনাল কম্পোনেন্টেই কাজ করে বা ফাংশনেই কাজ করে হুক কখনোই রিয়েক্টের যে ক্লাস বা ক্লাস কম্পোনেন্ট সেই ক্লাস কম্পোনেন্টের ভিতরে কাজ করে না আর আরেকটা বিষয় সেটা হচ্ছে রিয়েক্ট ইউজ করতে গেলে রিয়েক্টের হুক ইউজ করতে গেলে ভার্সন হতে হবে ষোলো দশমিক আট বা তার থেকে বেশি আর রুল আছে মোটামুটি তিনটা সেটা হচ্ছে রিয়েক্টকে অবশ্যই টপ লেভেলে কল করতে হবে রিয়েক্টকে শুধুমাত্র কল করতে হবে রিয়েক্ট ফাংশনের ভিতরে নর্মাল কোনো জাভা স্ক্রিপ্ট ফাংশনের ভিতরে একে কল করা যাবে না আর আমরা যদি রিয়েক্ট ইউজ করতে চাই তাহলে আমাদের নোট ভার্সন ছয়ের উপরে হতে হবে এবং নোট প্যাকেজ ম্যানেজারের যে ভার্সন সেটা হতে হবে ফাইভ পয়েন্ট এর উপরে আর আমরা যদি আমাদের ডিপেন্ডেন্সি চেক করার পরে দেখি ভার্সন ষোলো দশমিক আটের বেশি বা ষোলো দশমিক আটে নেই সেক্ষেত্রে আমরা করতে পারি কি আমরা এনপিএম ইনস্টল রিয়াক্ট অ্যাট ষোলো দশমিক আট দশমিক শূন্য আলফা ওয়ান সেফ এই যে কমান্ড আছে এই কমান্ডটা আমাদের টার্মিনাল টার্মিনালে চালিয়ে আমরা ভার্সনটাকে চেঞ্জ করে নিতে পারি তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন নেক্সট ভিডিও টিউটোরিয়াল থেকে হুক নিয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা হবে আশা করি বুঝতে পেরেছেন ধন্যবাদ সবাইকে